ാണ് <laughs> ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം വണ്ടിയുടേതാണ് എൻ്റെ കാറിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചതും കിട്ടിയതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കാറിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളത് പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ അതേ കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ബോക്സുകൾ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നോർമലായിട്ട് സംഭവങ്ങളാണ് അതേ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനം ാണ് പിന്നെ ഹോട്ട് വീൽസ് നമുക്ക് തന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കാറിൻ്റെതാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പം ബേസിക്കലി ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി ഭ്രാന്തന്മാരെ വണ്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വണ്ടി കുറച്ച് എന്താ പറയുക മോഡിഫൈ മോഡിഫൈ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ വലിയ ടൈംസ് ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായ വിലയിൽ കിട്ടാവുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി എക്സ്പെഷ്യലി ഫോർ വീലർ ആണ് ആ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എങ്ങനെ ഒന്ന് മിനുക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോട്ടി ലുക്ക് ആക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ വണ്ടി മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്റെ ബോണത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ട്രൈപ്സും ഫ്ലെയിംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റിക്കർ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യാനും പെയിന്റിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കയറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബോണത്തിലെ സ്റ്റിക്കറുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ചത് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണയും ആ സ്റ്റിക്കറുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ആമസോണിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കാറിന്റെ ആക്സസറീസും സ്റ്റിക്കേഴ്സും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒട്ടിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ വലിയ റിസ്ക്കും ടെൻഷനും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ആ വിനയിലൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നൊക്കെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സാധനമാണ് നമ്മുടെ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ടോയിങ് ഹൂക്കാണ് സംഭവം ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടങ്ങ് തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്തങ്ങ് പന്നലായി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം പുതിയത് വാങ്ങിച്ചതാണ് സോ പോളിസ് ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ കേസ് അതിനകത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ടോയിങ് ഹൂക്ക് ആണ് ഫ്രണ്ടില് ജസ്റ്റ് ഒരു 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 ഇത് ടോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല ബട്ട് ഒരു ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാവുന്നൊരു സാധനമാണ് അപ്പൊ മുമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് ഉള്ളൊരു ഫിഗർ ആയിരുന്നു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തവണ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡയഗ്നൽ ഷേപ്പിലുള്ള സാധനം വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന് ടോ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലുക്ക് തരുന്ന സാധനമാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഏതായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടേക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ രൂപയാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഇരുമ്പാണ് സാധനം ഇരുമ്പിനകത്ത് ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് യോ 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 അപ്പം അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റോട്ട് പോവാം പിന്നീട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മായ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കാര്യം തന്ന സാധനമാണ് തോന്നുന്നു ഓക്കെ കൈസ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് എൻ്റെ കാറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാതിരിക്കും അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ എൻ്റെ ലോഗോ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ കണ്ണൂരുള്ള മായ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് മായ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റം സ്റ്റിക്കേഴ്സ
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് മായ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സാധനം നമ്മുടെ കൈ കിട്ടും എന്ത് തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയോ യൂട്യൂബിൻ്റെയോ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിക്കർ വർക്കുകളും ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ചെയ്തു തരും അപ്പം ഇതാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിൽ ഡീക്കെയിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണോ ഇതെന്താണ് സാധനം ഓക്കെ 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 ഗൈസ് ഇത് മറ്റേ എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മുടെ ഷാർക്കിൻ്റെ ലിപ്പ് കണക്ക് ഷാർക്കിൻ്റെ ലിപ്പ് എന്നല്ല ഷാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സാധനം വരില്ലേ അതേ കണക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫ്രണ്ടിൽ സൈഡിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്ലോസി സംഭവങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്സ് ആണ് ഈ സാധനം ഇത് ഞാൻ അതിൽ ഒട്ടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു നാല് പീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ദെൻ വിൽ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഗൈസ് ഇത് നമുക്ക് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഒരു സ്ട്രിപ്സ് ആണ് ഇത് കണ്ടോടെ കഴിയാൻ പറ്റും എയർവെൻറ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് വരുന്ന ബാക്കിൽ ത്രീ എം ടേപ്പ് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് നമ്മുടെ സൈഡിലെ ബീഡിങ്ങിൽ ഒട്ടിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനം അതായത് നമ്മുടെ സൈഡ് ഫെൻഡർ ഇല്ലേ സൈഡ് ഫെൻഡറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെൻഡറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറിൻ്റെ ആ സൈഡിലോ ആയിട്ടോ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ലുക്ക് തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ബീഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് മറ്റേ സ്പോട്ടി ആൻറ്റിനി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും നേരത്തെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളായിരുന്നു ആ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് അത്യാവശ്യം റെസ്റ്റ് എടുത്തൊക്കെ പോയി പിന്നീട് ഈ ഒരു ബോണറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവരത് ഫുള്ളായിട്ട് കളഞ്ഞു കാരണം അവിടെ കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതൊരു പീസ് കൂടി വാങ്ങിച്ചതാണ് സെയിം സാധനമാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് അത് ഏകദേശം ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ കാറിൽ ഏകദേശം ഒരു ആറ് കൊല്ലത്തോളം ആയിട്ട് ഇരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സോറി അഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം ആയിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പീസ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സ്പോട്ടി ആൻറ്റിനിയാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനമാണ് സെയിം ഇത് ഏകദേശം മുന്നൂറോ നാനൂറോ അത്രയായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് നമുക്ക് ബോണറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലെ ഡിക്കിയുടെ അടൂറിലോ ഒക്കെ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് ദെൻ വിൽ ഗോ ടു ദിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് മൊബൈൽ ഹോൾഡറുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹോൾഡറാണ് ഇത് ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലും ഒട്ടിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡാഷ് ബോർഡിലെ മെറ്റീരിയലിലും ഇത് സ്പിറ്റായിട്ടിരിക്കും മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഈ ഇവിടത്തെ ഒരു സ്പ്രിങ് പോയി സ്പ്രിങ് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം പുതിയത് വാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇത് സംഭവം കൊള്ളാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സംഭവമാണ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ഓൾറെഡി അപ്പം പിന്നെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ച് നിൽക്കുക തന്നെ നമുക്ക് ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഒട്ടിക്കാവുന്നൊരു സാധനമാണ് ഡാഷ് ബോർഡിൽ ആ മെറ്റീരിയലിലും ഇത് നല്ലപോലെ ഫിറ്റായിട്ടിരുന്നോളും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എത്ര ചൂടെടുത്താലും ഒരു പോകത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഓട്ടിക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനം എന്തായിരുന്നു സാധനം
ഇനി പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു ജസ്റ്റ് സാധനമാണ് സ്വിഫ്റ്റിന്റെ തന്നെയുള്ള ബീഡിങ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബമ്പർ ബീഡിങ് വരുന്ന ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ ബാക്ക് ബീഡിങ് വരുന്ന സാധനമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ വന്ന കേസാണ് സ്റ്റിക്കറുകൾ അറിയാമല്ലോ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെയും ഫ്രണ്ട് ബോണത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രൈപ്സിൻ്റെ വരുന്ന കവറാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണിക്കാം പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള വേറെ സാധനം ഇതാണ് ഇത് ഡൽഹിയിലുള്ള ഹോട്ട് വീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീൽ കപ്പ് ആണ് വീൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകേസ് എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഈ അലോയ് വീലൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും പൈസ ചിലവാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബീഡിങ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഡയമണ്ട് കട്ടിൻ്റെ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ബീഡിങ് ആണ് ഈ ഒരു സാധനം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയോ മറ്റോ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു നാല് പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട് വീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെല്ലി ആസ്ഥാനമൊക്കെ ഇട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കമ്പനിയാണ് സംഭവം അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷിങ് വർക്ക് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ലൊരു ഗ്ലോസി ലുക്ക് തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അവരുടെ പുതിയ മോഡലാണത് ഇതിന് മുമ്പ് വെച്ചിരുന്നൊരു ബീ വീൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഹോട്ട് വീൽസ് അല്ലായിരുന്നു അത് വേറെ ഏതോ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഹോട്ട് വീൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്വിഫ്റ്റിന് വയ്ക്കാവുന്ന വീൽ കപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം കൂടി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പറക്കി നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ആക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കുറച്ചധികം ടൈം ലാപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നോർമൽ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത് കൂടും അപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്തായാലും ഞാൻ ടൈം ലാപ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവസാനം എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്സുകളാണ് എന്തൊക്കെ ആക്സസറീസ് ആണ് എന്തൊക്കെ അലുക്കുൽത്ത് പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ കേസ് ദേ നമ്മുടെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള കൈ കാറിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം സാധനം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ മുകളിൽ തല്ലേ ഇറങ്ങി എടുത്ത് കളയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേസ് നമ്മളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ ഫുൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്റ്റിക്കർ ബോണച്ചിൽ ഫുൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പശയുടെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ആ മുകളിലത്തെ പശയുടെ സംഭവമാണ് അത് കുറച്ച് ഡീസലോ അങ്ങനെ വെച്ച് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സംഭവം ഏ ദിയേ ഹായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി സ്റ്റിക്കറിങ്ങും ബാക്കി എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്സുകളൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വണ്ടിയിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ടും ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ കേസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാറിനകത്താണ് ഉള്ളത് കാറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് കംഫർട്ടബിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്
ചെറിയ എക്സ്റ്റീരിയർ ആയാലും ശരി ഒരുപാട് കാശൊന്നുമില്ല വളരെ ചീപ്പിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കുറേ അധികം സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു ഒരു 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 മാസ ലുക്ക് ഒക്കെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻസൈഡിൽ ഇന്റീരിയറിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ബേസിക്കലി വണ്ടിയിൽ രണ്ട് ഡാഷ് ക്യാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡാഷ് ക്യാം ആണ് ഫ്രണ്ട് ഡാഷ് ക്യാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം ആയി അപ്പൊ ആമസോണിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും സെയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു വ്യൂവിങ് ആംഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മൂവായിരം രൂപയോട് അടുപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മോഡലിന് ടെൻ ഐ ടി പിയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഒരു റോഡ് റേജോ മറ്റങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഡാഷ് ക്യാം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഡാഷ് ക്യാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഉള്ള കണക്ക് ഒരു ഡാഷ് ക്യാം എൻ്റെ കാറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അതുവഴി കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ അതെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു അഡീഷണലായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കപ്പ് സൈസിലുള്ളൊരു ഹോൾഡറാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ ചാർജും വരും രണ്ട് യു എസ് ബിയും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെയും ബാക്കിലത്തെ ക്യാമറയുടെയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഊരി ഇട്ടേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സിംഗിൾ നമുക്ക് നോർമൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് രണ്ട് സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് രണ്ട് യു എസ് ബി ചാർജറും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചൊരു സാധനമാണ് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാനിപ്പം ഏകദേശം നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാർ വാങ്ങിച്ച ടൈം തൊട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡാഷ് ക്യാം വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു രണ്ട് ഡാഷ് ക്യാമറകൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഇട്ട് വണ്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം അത് റെക്കോർഡ് ആവും പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷനും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാറിൽ എന്തെങ്കിലും ഷേക്ക് ആവുകയോ കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഇൻ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹെവി ഷേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടേൺ ഓൺ ആയി റെക്കോർഡ് ആവുന്ന ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് സോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ ഡാഷ് ക്യാമറകൾ പിന്നെ ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്വിഫ്റ്റിൽ വരുന്നതല്ല ഈ ഒരു ഹാൻഡ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് റസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റസ്റ്റ് സാധനം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തിലോട്ട് നീക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്താലും ഗിയർ ഇടുന്നതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് ഏകദേശം ആയിരം രൂപയോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്ത് തരും അത്യാവശ്യം ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് നമുക്ക് കൈയൊക്കെ വെച്ച് സുഖമായിട്ട് ഓടിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിക്കാം അതെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്മാർട്ട് ഫോണുകളോ കേബിളുകളോ ഒക്കെ വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ഡ്രസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗിയർ ഇടുന്നതിന് പ്രശ്നങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ഈ ഒരു സോറി ഫുഡ് ഡ്രസ് എന്ന് ഹാൻഡ് റസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കൈയൊക്കെ വെക്കാവുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറിൻ്റെ കാര്യം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഹോൾഡറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലാണ്
പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സാധനം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ കരിയാണ് ഈ സാധനം ഗുഡ് ഡയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സുജിത് ബ്രോയൊക്കെ പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഗുഡ് ഡയറിൻ്റെ എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് ഈ സാധനം ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ചാർക്കോൾ ആണ് കരിയാണ് സാധനം ഉള്ളത് അപ്പം ഓടായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് വെച്ചതിന് വലിയൊരു എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനില്ല എങ്കിലും ഓക്കെയാണ് അതിനുശേഷം അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് നോർമൽ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ടച്ച് സ്ക്രീനിലോട്ട് മാറാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് ബട്ട് നോക്കട്ടെ ലെറ്റ്സ് സീ പിന്നെ ഒരു ഒരു സാധനം എൻ്റെ വണ്ടിയിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ ആണ് പെപ്പർ സ്പ്രേ ഞാനത് കുറേ നാളായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതൊരു യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് യാത്രകളിൽ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു ഡിഫൻസ് സ്പ്രേ നമ്മുടെ കൈകളിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഡോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനമാണ് സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കാരണം അത്യാവശ്യം നമ്മൾ യാത്രകളൊക്കെ പോകുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു സെൽഫ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാവുന്ന ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ ആണ് അപ്പം യാത്രകൾ പോകുമ്പോഴൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബാഗുകളിലൊക്കെ വെക്കാൻ തന്നെ ചെറിയൊരു സാധനമാണ് അവരുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സാധനമാണ് സെൽഫ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം ഇതും ഞാൻ ജസ്റ്റിനെ വാങ്ങിച്ച് വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സംഭവം നമുക്കിനി എക്സ്റ്റീരിയറിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ സാധനം ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റെഡ് സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാർബൺ ഫൈബറിന്റെ സ്റ്റിക്കറാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു ടോയിങ് ഹൂക്ക് മുമ്പറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോയി സോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് കളറോണം വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫൈബർ കാർബൺ ഫൈബറും അത്യാവശ്യം ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാവുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതൊരിക്കലും ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങാനായിട്ട് പറയില്ല പുറത്തെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം അത് ആയിരം ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് വാങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഈ സെയിം സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനുകളിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു നൂറ് രൂപ കൂടി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് കുറച്ച് ഫെവിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ആണുങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്സും ഞാൻ അഡീഷണലായിട്ട് സ്ട്രിപ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഈ ഒരു ടോയിങ് ഹൂക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു കണ്ട നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഡി എസ് നമുക്ക് ആ ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ വെച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചതാണ് ആ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഉണ്ടല്ലേ ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു 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 ക്രോം ബീഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക റെഡ് സ്ട്രിക്കർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തത് അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലുക്ക് തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിന്നീട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മളുടെ നോർമൽ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നീട് എവിടേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ഗ്ലാസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ജസ്റ്റ് വേറൊരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കറും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പേജും ഉണ്ട് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ബാക്ക് സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഡാഷ് ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം
അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് പറയുന്നില്ല വൈൻഡപ്പ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നൗ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു ഷോ Thank you.